हेलो फ्रेंड्स हमें आबुल लस्कर द आर्किटेक्ट चैनल पक्ष के जन एक गुरुत्वपूर्ण भिडियो नहीं आसे अनेक दिन के कि कैरि आसंगल ट्रांसफार जो एक्ट पास हो आसाम गवर्नमेंटर से ही एक्ट सम्पर्केंकने विभिन्न विषय मानुष जानते चाहिए टीचारा शिक्षक जानते चाहिए एवं मन करी एक जो शिक्षक हिसाब से तर तो ट्रांसफार सम्पर्कित तो आईन ये आईन सम्पर्क मोटामुटी एक धारणा थका उचित सबा के आईन मेन हाइलैटगू एटलिस्ट जो हाइलैटगुल् आगू जाना दरकार तो आजकल ये भिडियोते ट्रांसफार सम्पर्कित तो जो आईन पास हो से नहीं आलोचना कर तो अपना सबा अवगत जे गवर्नमेंट अफ आसाम हेज इंट्रोडिउसड ए निव एक्ट फर रेगुलेटिंग द पोस्टिंग एंड ट्रांसफार अफ टीचार्स फर बोथ द एलिमेंटरि एंड सेकेंडरि टीचार्स एंड इट वज नोटिफाइड ऑन टोटी सेकेंड मे एंड पब्लिश इन द आसाम गजेट ऑन टोटी सिक्स मे टू थाउजेंड टोटी तो हमें जानी जो आन अलरेडी पास हो गए बस तारीख ये नोटिफाई कर छब्बीस तारीखे आसाम गेजेटे पब्लिश हो गए सूतरा एन थे ट्रांसफार और पोस्टिंग बहुत हमारे एलिमेंटरि सेकेंडरि एन थे सेकेंडरि एलिमेंटरि एक ही आईनर अधीने थको बिकज समग्र शिक्षा अभियान अंडारे हमारे एलिमेंटरि हाईस्कुल मैं हमारे सेकेंडरि डिपार्टमेंट एक ही मिशन अंडारे आ आईनर विभिन्न दिक्कत जिन आज क्योंकि एर मध्य थे हमारा शुदुम्र कि इम्पर्टेंट पॉइंट जगू हमें जानते ही जगू हमें मन प्रश्न जागे वीचारा जिज्ञास कर विभिन्न विषय विभिन्न क्वेश्चन आसान टीचारा विभिन्न भाव मैं कन्फ्यूज हो आसले आईनटा कि सवार मन एक दस बचर आगे हमें ट्रांसफार नीते पर यटाई सवार मन मोटामुटी एक धारणा तो आज के दिक सब किस मोटामुटी इम्पोर्टेंट जगह हाइलाइट थको सबग ये भिडियोते आलोचना कर भिडियोते अपन साथे जे पॉइंटगू डिसकस करब सेगल प्रथम दीची प्रथम डिसकस अलरेडी कर नहीं ह्वाट इज द्वाट दैक्ट इज अबाउट आईनटा कौन सम्पर्कित कि आई सेकेंडे हमें डिसकस करब हू आर द कम्पिटेंट अथरिटी फर मेकिंग रिकमेंडेशन फर बोथ द ट्रांसफार बोथ आई मिन इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफार एंड इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफार ह्वाट आर दर्मस एंड गाइडलैंस टू बी फलोड की कि नर्मस और गाइडलैंस फलो करा के कम्पिटेंट अथरिटी थे कारे आवेदन करते हैं दस बचर पर जे हमारे आवेदन करार जे गाइडलैन देव हो दस बचर आगे होना ये कि इंटर डिस्ट्रिक्टर जो शुदू ना कि इंटर डिस्ट्रिक्टर जो हो आईन कि मिचुअल ट्रांसफारर जो प्रजोज्य है इज देयर एनी स्पेशल ग्राउंड फर टेकिंग ट्रांसफार विफोर टेन इयार्स दस बचर आगे कि एम को ग्राउंड आ जे ग्राउंडे ट्रांसफार दीते इम्पोर्टेंट हल सेक्शन नाइन अफ दिस एक्ट जेटार माध्यम एट बला कम्पिटेंट अथरिटी अथरइज कर डेपुटी कमिशनार देर जे देर के जेको समय ट्रांसफारे हमारे प्रोपोजल रेकमेंडेशन दीते ट्रांसफारों ट्रांसफार प्रोपोजलो इमिडिएटलि एक्सेप्ट करार्ज बला तो सेक्शन नाइन अफ दिस एक्ट एखे आलोचना करब और हमें आलोचना करब ह्वाट आर द ग्राउंडस फर ट्रांसफार आफ्टर टेन इयार्स दस बचर पर शिक्षक इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफारर जो आवेदन करटार जो की कि ग्राउंड थकते परे और सबशेषे आलोचना करब यटार मोस्ट कन्ट्रोवार्शियल प्रोशन अफ दिस एक्ट इम्प्रिजनमेंट फर वन इयार्स जे एक बचर जो सजा वे दंडादेश कथा बला कन्ट्रोवार्शियल मैटर छो यटर तो यहाँ आलोचना करब जो कार सजा हो टीचारा कि आवेदन कर ले सजाप्राप्त हो 
না কি শুধু টিচাররাই কি এই আইনের অধীনে আসে না অফিসাররাও আসে না অন্য কেউ আসে কার কার এই একটা আন্ডারে সাজা হতে পারে বা কোন পর্যায়ে গেলে সেটা সাজায় পরিণত হতে পারে সেটা আমরা আলোচনা করব তাহলে আমাদের আজকের এই ডিসকাশন শুরু করা যাক এক এক করে আপনাদেরকে আমি সবগুলো বিষয়ে খুব সংক্ষিপ্তভাবে ডিসকাস করার চেষ্টা করব আই হ্যাভ অলরেডি ডিসকাসড হোয়াট দ্য অ্যাক্ট ইজ অ্যাবাউট তো আমি এখন আপনাদের সাথে বাকি পয়েন্টগুলো নিয়ে আলোচনা করব এখানে প্রথমেই আমি আলোচনা করব হু আর দ্য কম্পিটেন্ট অথরিটি কম্পিটেন্ট অথরিটি কারা স্টেট লেভেল এবং ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে স্টেট লেভেলে কম্পিটেন্ট অথরিটি হলো হলেন আমার ডাইরেক্টর সমগ্র শিক্ষা অভিযান অ্যান্ড ডাইরেক্টর এলিমেন্টারি এডুকেশান ফর এলিমেন্টারি স্কুলস অ্যান্ড ফর সেকেন্ডারি স্কুলস সেই মোমার ডাইরেক্টর সমগ্র শিক্ষা অভিযান অ্যান্ড ডাইরেক্টর সেকেন্ডারি এডুকেশান তো দুই পার্টে আমার স্টেট লেভেল কমিটি আছে একটা আমার এলিমেন্টারি স্কুলের জন্য যেখানে আমার এমডি মিশন ডিরেক্টর সমগ্র শিক্ষা অভিযান থাকবেন এবং ডাইরেক্টর এলিমেন্টারি এডুকেশানের থাকবেন আর আমার সেকেন্ডারি এডুকেশানের জন্য সমগ্র শিক্ষা অভিযানের এমডি এবং আমার ডাইরেক্টর সেকেন্ডারি এডুকেশানের এটা হলো আমার স্টেট লেভেল কমিটি এবং ডিস্ট্রিক্ট লেভেল কমিটি ডিস্ট্রিক্ট লেভেল কমিটিতে অ্যাডিশনাল ডেপুটি কমিশনার এডুকেশান ইনচার্জ যিনি থাকবেন অ্যাজ চেয়ারম্যান উনি চেয়ারম্যান থাকবেন ডিস্ট্রিক্ট এলিমেন্টারি এডুকেশান অফিসার অর ইন্সপেক্টর অফ স্কুলস মেম্বার সেক্রেটারি হিসাবে থাকবেন যদি এলিমেন্টারি স্কুলের জন্য কমিটি হয় তাহলে এখানে আমার ডিস্ট্রিক্ট এলিমেন্টারি এডুকেশান অফিসার মেম্বার সেক্রেটারি হিসেবে থাকবেন সেকেন্ডারি স্কুলের জন্য হলে আমার ইন্সপেক্টর অফ স্কুলস এখানে মেম্বার সেক্রেটারি হিসাবে থাকবেন অল ডেপুটি ইন্সপেক্টর অফ স্কুলস সবাই মেম্বার হিসেবে থাকবেন ডিস্ট্রিক্টের আর ব্লক এলিমেন্টারি এডুকেশান অফিসার্স তারা মেম্বার হিসেবে থাকবেন তো এই ফোর ক্যাটাগরিতে আমার ডিস্ট্রিক্ট কমিটি গঠিত হবে আর স্টেট কমিটি দুজন নিয়ে গঠিত হবে এই হলো আমার হু আর দ্য কম্পিটেন্ট অথরিটি ফর সিঙ্গল ট্রান্সফার অ্যাপ্লিকেশান তো হোয়াট আর দ্য নর্মস হোয়াট আর দ্য নর্মস অ্যান্ড গাইডলাইন্স ফর সিঙ্গল ট্রান্সফার এটা আমি ডিসকাস করব বর্ত প্রথমে আমি ডিসকাস করব এলিমেন্টারি স্কুলের তো এলিমেন্টারি স্কুলের কম্পিটেন্ট অথরিটি অলরেডি আপনারা জেনে নিয়েছেন কম্পিটেন্ট অথরিটি যদি চায় তাহলে যে কোনো সময় যে কোনো সময় বলতে আমার মানে এভরি ইয়ার হতে পারে দু বছর পরে হতে পারে কোনো এখানে কোনো বাধা ধরার নিয়ম নেই ওরা ট্রান্সফার করতে পারবে কিন্তু আপনার পিটিআরটা মেনটেন করতে হবে কোনো আন্ডার নো সারকামস্টেন্সেস ট্রান্সফার ক্যান বি মেড ফ্রম এ ল পিটিআর স্কুল টু এ হাই পিটিআর স্কুল প্রথমেই আমি এখানে ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট মানে উইদিন ডিস্ট্রিক্ট ট্রান্সফারের কথা আলোচনা করব উইদিন ডিস্ট্রিক্ট ট্রান্সফারটা দশ বছর পরে না এটার জন্য আপনাকে দশ বছর ওয়েট করতে হবে না আপনি প্রতি বছরই এটা যে কোনো সময় এটা আপনি আবেদন দাখিল করতে পারেন আপনার কম্পিটেন্ট অথরিটির কাছে কম্পিটেন্ট অথরিটি আপনার যে কোনো সময় এটা অ্যালাউ করতে পারে কম্পিটেন্ট অথরিটি আপনার পিটিআর মেনটেন করে কোনো মানে আন্ডার নো সারকামস্টেন্সেস আপনার লো পিটিআর স্কুল থেকে হাই পিটিআর স্কুলে টিচার ট্রান্সফার করা কোনো ভাবেই সম্ভব নয় এই একটি এটা মানে খুব গুরুত্ব সহকারে এটা উল্লেখ করা হয়েছে যে আন্ডার নো সারকামস্টেন্সেস আপনার লো পিটিআর স্কুল থেকে হাই পিটিআর স্কুলে কোনোভাবেই টিচারকে ট্রান্সফার করা যাবে না কিন্তু হাই পিটিআর স্কুল থেকে লো পিটিআর স্কুলে আপনার আপনার উইদিন দ্য ডিস্ট্রিক্ট দের ইজ ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট ট্রান্সফার করা যাবে আপনাকে সেই জন্য আপনাকে আপনার কম্পিটেন্ট অথরিটি যদি আপনি সেকেন্ডারি স্কুলের হন তাহলে সেকেন্ডারি স্কুলে যে কম্পিটেন্ট অথরিটি থাকবে ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে সেখানে আবেদন করতে হবে আর এলিমেন্টারি স্কুল স্যার হলে আপনি এলিমেন্টারি স্কুলের যে কম্পিটেন্ট অথরিটি আছে সেখানে আপনার আবেদন করতে হবে এখানে আরও একটি কথা খুব ভালো উল্লেখ করা হয়েছে যে আপনার যতটা ট্রান্সফার আমার হবে সেই অর্ডারগুলো সামার ভ্যাকেশানের সময় পাস হবে যাতে একাডেমিক ইয়ারের কোনো লস না হয় যাতে শিক্ষকরা ওই সামার ভ্যাকেশানের সময় আপনার জয়েন করতে পারে অর্ডার পেয়ে এক স্কুল থেকে অন্য স্কুলে যেতে পারে এর জন্য যাতে আমার একাডেমিক ইয়ার কোনো মানে ক্ষতিগ্রস্ত কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় আরেকটা কথা এখানে উল্লেখনীয় যে যদি একটি স্কুল থেকে দুইটি অ্যাপ্লিকেশান আসে তাহলে যে যিনি সিনিয়র থাকবেন টিচার ওনাকে প্রিফারেন্স দেওয়া হবে আর যদি ডিজেবল টিচার থাকেন ফিজিক্যাল ফিজিক্যাল ডিজেবল টিচার থাকেন তাহলে ওনাকে প্রিফারেন্স দেওয়া হবে আর যদি দুইজন টিচার আমার এখানে ফিজিক্যালি ডিজেবল থাকেন তাহলে 
যার পার্সেন্টেজ বেশি থাকবে ডিজেবিলিটি পার্সেন্টেজ বেশি থাকবে ওনাকে প্রিফারেন্স দেওয়া হবে এখন আমি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে অ্যাক্ট মানে অ্যাক্টের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে প্রভিশন আপনার ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট ট্রান্সফার নিয়ে সেটা নিয়ে আমি আলোচনা করছি এখানে প্রভিশন কি দেওয়া হয়েছে ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট ট্রান্সফারের জন্য যারা দশ বছর বা তার বেশি সময় যারা একটি ডিস্ট্রিক্টে অলরেডি সার্ভিস করে নিয়েছে শুধু তারাই একমাত্র এখানে অ্যাপ্লিকেবল তারাই একমাত্র শুধু এখানে অ্যাপ্লিকেশান দিতে পারবে তারাই আবেদন করতে পারবে তো প্রথম শর্ত হলো ওনাকে দশ বছর কাটাতে হবে মিনিমাম ওনার সার্ভিস ল্যান্থ টেন ইয়ার্স ইন দ্যাট পার্টিকুলার ডিস্ট্রিক্ট হতে হবে যেখান থেকে উনি ট্রান্সফার নিতে চান এরপর উনি আবেদন করতে পারেন তারপর হলো এই প্রভিশনের মধ্যে একটা স্পেশাল কনসিডারেশান দেওয়া হয়েছে যারা ডিফারেন্টলি অ্যাবেল টিচার আছেন আমার ফিজিক্যালি ডিজেবল টিচার যারা আছেন ওরা দুই বছর পর আফটার কমপ্লিটিং টু ইয়ার্স ইন দ্যাট পার্টিকুলার স্কুল দে ক্যান অ্যাপ্লাই ফর সেকেল ট্রান্সফার আন্ডার ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট ক্যাটাগরি ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট ক্যাটাগরির আন্ডারে আমার যারা দুই বছর অলরেডি একটা ডিস্ট্রিক্টে অতিবাহিত করেছেন যিনি আবার ফিজিক্যালি ডিজেবল উনি দুই বছর পর অ্যাপ্লাই করতে পারবেন ওনাকে দশ বছর ওয়েট করতে হবে না এটি খুবই একটি ভালো পদক্ষেপ আমি মনে করি টিচার কিভাবে এর জন্য কিভাবে আবেদন করবেন এর জন্য উনি কম্পিটেন্ট অথরিটির কাছে দ্যাট ইজ টু বিফোর দ্য স্টেট লেভেল কমিটি কম্প্রাইজিং অফ মিশন ডিরেক্টর অ্যাস সমগ্র শিক্ষা অভিযান আসাম অ্যান্ড ডাইরেক্টর এলিমেন্টারি এডিশন ইন কেস অফ এলিমেন্টারি স্কুলস অ্যান্ড ডাইরেক্টর এস এস এ আসাম অ্যান্ড ডাইরেক্টর সেকেন্ডারি এডুকেশন ইন কেস অফ সেকেন্ডারি স্কুলস আবেদন করতে হবে থ্রু দ্য ডিস্ট্রিক্ট এলিমেন্টারি এডুকেশন অফিসার অর ইন্সপেক্টর ইন্সপেক্টর স্কুলস অ্যাজ দ্য কেস মে বি আপনার সেকেন্ডারি স্কুলে হলে আপনি ইন্সপেক্টর অফ স্কুলসের মাধ্যমে আবেদন করবেন আর আপনি এলিমেন্টারি স্কুলে হলে ডিস্ট্রিক্ট এলিমেন্টারি এডুকেশন অফিসারের মাধ্যমে আপনি আবেদন করবেন তারপর কম্পিটেন্ট অথরিটি আপনার ভালোভাবে এটা যাচাই করে দেখবে যে আপনার গ্রাউন্ড অফ ট্রান্সফারটা ঠিক আছে কি না এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি আপনার যে স্কুলটা আছে সেখানে আপনাকে ট্রান্সফার করলে পিটিআরে কোনো হ্যাম্পার হবে কি না তো আপনাকে সেটাও দেখবে এবং বাদ বাকি আপনার গ্রাউন্ড দেখে তারপর ট্রান্সফার করা হবে আপনাকে যে ডিস্ট্রিক্টে আপনি আবেদন করবেন ট্রান্সফার হওয়ার জন্য ওই ডিস্ট্রিক্টে একটি লো পিটিআর স্কুল দেখে আপনাকে সেখানে ট্রান্সফার করা হবে এবং এই ট্রান্সফারটিও আপনার এক্সিকিউট করা হবে ডিউরিং সামার ভ্যাকেশন টু অ্যাভয়েড অ্যাকাডেমিক লস এনি অ্যাকাডেমিক লস আপনার যাতে অ্যাকাডেমিক লস হয় না সেই জন্য সেটাও আপনার কার্যকরী করা হবে সামার ভ্যাকেশন তো এখন আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করছি মিউচুয়াল ট্রান্সফারের বিষয়ে সেটা আপনারা অবশ্যই জানেন অনেকে ডাউটে আছেন যে মিউচুয়াল ট্রান্সফারও নাকি দশ বছর পরে হবে এরকম নয় মিউচুয়াল ট্রান্সফার আপনি প্রতি বছর আপনার হবে অনলাইন যেভাবে আগের থেকে হয়ে আসছে সেইভাবে ট্রান্সফার ভাবে মিউচুয়াল ট্রান্সফার প্রতি বছর হবে কিন্তু সেটা যাতে মিউচুয়াল ট্রান্সফারটা আপনার এক্সিকিউট করা হবে বিটুইন দ্য টিচার্স অফ সেম স্ট্যাটাস অ্যান্ড সেম সাবজেক্ট সেম স্ট্যাটাসে হতে হবে কন্ট্রাকচুয়াল হলে কন্ট্রাকচুয়াল কন্ট্রাকচুয়ালের মধ্যে হবে রেগুলার রেগুলারের মধ্যে হবে এবং যদি আমার হাই স্কুলে হয় সেকেন্ডারিতে হয় তাহলে আমার ম্যাথ সায়েন্সের টিচার ম্যাথ সায়েন্সের টিচারের সাথেই হতে পারবে আর আপনার সোশ্যাল স্টাডিজের টিচার সোশ্যাল স্টাডিজের টিচারের সাথে মানে সাবজেক্টটা সেম হতে হবে এখন আমি আপনাদের সাথে এই অ্যাক্টের একটি গুরুত্বপূর্ণ সেকশন সেকশন নাইন অফ দিস অ্যাক্ট ডিসকাস করব তো সেকশন নাইন অফ দিস অ্যাক্ট অ্যালাউজ দ্য কম্পিটেন্ট অথরিটি টু অ্যাকসেপ্ট প্রোপোজেলস অ্যান্ড মেক ট্রান্সফার এনি টাইম যে কোনো সময় আপনার দশ বছর ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট ট্রান্সফার যে কোনো সময় বা ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট ট্রান্সফারও আপনার যে কোনো সময় কম্পিটেন্ট অথরিটি আপনাকে মানে অ্যালাউ করতে পারে তো এটা শুধুমাত্র কিছু স্পেশাল ক্ষেত্রে যদি আপনার দেখা যায় স্কুলের অ্যাকাডেমিক অ্যাটমসফিয়ার রক্ষার্থে যদি কোনো ইমিডিয়েট পদক্ষেপ নিতে লাগে অথবা যদি আমার ফিমেল টিচারের সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি সম্পর্কিত কোনো ইস্যু আসে সেক্ষেত্রে উনি টু ওই ডিস্ট্রিক্টের ডেপুটি কমিশনারের কাছে আবেদন করতে হবে তো শুধুমাত্র ডেপুটি কমিশনারই ওই আফটার হ্যাভিং স্যাটিসফাইড যে ওনার গ্রাউন্ড যে গ্রাউন্ডে উনি অ্যাপ্লাই করছেন যে সেফটি সিকিউরিটির ম্যাটারটা সত্যি কি না এটা যাচাই করে উনি সেটা কম্পিটেন্ট অথরিটির কাছে ফরওয়ার্ড করবেন ডেপুটি কমিশনার 
আর এখানে বলা হয়েছে যে এরকম যদি গ্রাউন্ড হয় এবং ভেরিফাইড গ্রাউন্ড হয় যদি জেনুইন গ্রাউন্ড হয় তাহলে ইমিডিয়েটলি ট্রান্সফারটা আপনার এক্সিকিউট করা হবে তো শুধুমাত্র এই ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র সেকশন নাইন অফ দিস অ্যাক্টের ক্ষেত্রেই আপনার লো পিটিআর এবং হাই পিটিআরটা দেখা হবে না কিন্তু যদি লো পিটিআর স্কুল থেকে কোনো শিক্ষককে বদলি করা হয় তাহলে একটি বলা হয়েছে যে ইমিডিয়েটলি অন্য একটি স্কুল থেকে অথবা নতুন রিক্রুটমেন্ট করে ফ্রেশ রিক্রুটমেন্ট করে অথবা অন্য একটি স্কুল থেকে ফ্রম এ হাই পিটিআর স্কুল ইমিডিয়েটলি একজন টিচার ওই স্কুলে দিতে হবে আর যদি এরকম না হয় তাহলে নতুন রিক্রুটমেন্ট নিয়ে নতুনভাবে ফ্রেশ অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে সেখানে একজন শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে নাও আই উইল ডিসকাস হোয়াট আর দ্য গ্রাউন্ডস ফর সিকিং ট্রান্সফার আফটার টেন ইয়ার্স ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট ট্রান্সফার ওর ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট ট্রান্সফার তো সেখানে আপনি আপনার রেসিডেন্স চেঞ্জের জন্য আপনি আবেদন করতে পারেন যে আমার রেসিডেন্স চেঞ্জ হয়ে গেছে আমাকে ট্রান্সফার হতে হবে ডিউ টু ম্যারেজ স্পেশালি ম্যারেজের জন্য মেয়েরা যারা একটি ডিস্ট্রিক্ট থেকে অন্য ডিস্ট্রিক্টে বিবাহ হয়েছে ওদের জন্য ওরা এই গ্রাউন্ড দিতে পারে অথবা আমি আমার আপনি আপনার মা বাবাকে দেখাশোনার জন্য যারা এলিং প্যারেন্টস এলিং প্যারেন্টসকে দেখাশোনার জন্য আপনি ট্রান্সফার নিতে পারেন অথবা ফিমেল টিচার ওনার সেফটি সিকিউরিটি রিলেটেড ইস্যুজ এর জন্য উনি নিতে পারেন আর এখানে তো আমার আপনার অন্যান্য যে কোনো গ্রাউন্ড যেটা জাস্টিফায়েড যদি কোনো গ্রাউন্ড থাকে তাহলে আপনি সেই গ্রাউন্ডে ট্রান্সফারের জন্য আবেদন করতে পারেন তো এখন আমি এই অ্যাক্টের সবচেয়ে কন্ট্রোভার্সিয়াল যে প্রভিশন ছিল সেই প্রভিশন সম্পর্কে আলোচনা করব তবে এর আগে আমি একটি কথা আপনাদেরকে এখানে উল্লেখ করে দিতে চাই যে আপনার ট্রান্সফারের কারণে আপনার সিনিয়রিটিতে কোনো হ্যাম্পার হবে না আপনি যে ইয়ারে আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছিল সেই ইয়ার থেকে আপনার ল্যান্থ অফ সার্ভিস গণনা করা হবে বিকজ আমরা জানি এখন সিএসএফির আন্ডারে আমরা যে টাইম স্কেল পাই বা পেতে পারি যেটা আমাদের অলরেডি নোটিফিকেশান এসেছে সেখানে সিনিয়রিটি খুবই ইম্পর্টেন্ট পার বছর পর পর আপনার টাইম স্কেল দেওয়া হবে তো এখানে আপনাকে ট্রান্সফার নিলে যে আপনার সিনিয়রিটিতে কোনো হ্যাম্পার অফ করবে সেরকম নয় সেটা আপনার অরিজিনাল ক্যাটারের অনুসারে আপনার গণনা করা হবে তো এখানে ইমপ্রিজনমেন্ট বা যে প্রভিশন রাখা হয়েছে সাজার তো এটা শুধু গুড ফেইথ গুড উইলে গভর্নমেন্টে রেখেছে সেখানে এমন প্রভিশন নেই যে শিক্ষকরা আবেদন করলেই ওদেরকে সাজা দেওয়া হবে বা এমন কিছু নেই বা শিক্ষকদের ডাইরেক্ট শিক্ষকরাই যে এর জন্য সাজাপ্রাপ্ত হবে এটা কিন্তু নয় এনি ওয়ান এনি ওয়ান হু ভায়োলেটস ওয়ান অর মোর প্রভিশনস অফ দিস অ্যাক্ট উইল বি পানিশড আন্ডার দিস অ্যাক্ট উইথ ওয়ান ইয়ার ইমপ্রিজনমেন্ট ম্যাক্সিমাম ওয়ান ইয়ার ইমপ্রিজনমেন্ট অর ফাইন নট এক্সিডিং ফিফটি থাউজেন্ড তো এখানে যেই ভায়োলেট করবে এখানে শুধুমাত্র টিচার নয় যেই ভায়োলেট করবে যদি কোনো অফিসার এখানে যদি ল পিটিআর স্কুল থেকে হাই পিটিআর স্কুলে কোনো একজন টিচারকে যে কোনো কারণে ট্রান্সফার করে দেয় তাহলে ওই শিক্ষকের সাথে সাথে ওই যে অফিসার সেটা রিকমেন্ড করবে বা সেটাকে কার্যকরী করবে সেই অফিস অফিসারও আমার সেই অধিকারিক আধিকারিক আমার সমানভাবে দায়ী তো এখানে বলা হয়নি যে টিচার হু হু ইজ সাবনি বর হু উইল সাবমিট পিটিশন ফর সিঙ্গেল ট্রান্সফার উইল বি পানিশড এভাবে বলা হয়নি এখানে বলা হয়েছে যে এনি ওয়ান হু এভার ভায়োলেটস এনি অফ দ্য প্রভিশনস অফ দিস অ্যাক্ট উইল বি ট্রিটেড ইকুয়ালি সমানভাবে এখানে ট্রিট করা হবে সুতরাং এখানে যে শুধুমাত্র শিক্ষকদেরকে সাজা দেওয়া হবে বা শিক্ষকদেরকে ইমপ্রিজন করা হবে এরকম কিছুই হবে না আশা করি এরকম কিছুই হবে না গভর্নমেন্ট এই অ্যাক্টের মধ্যে উল্লেখ করেছে যেটা গুড উইলের জন্য এটা করা হয়েছে তো সেটা এমন কোনো উদ্দেশ্য নেই যে শিক্ষকদেরকে সাজা দেওয়া হবে বা শিক্ষকদের তো সাজা দেওয়ার কোনো প্রশ্নই উঠে না এখানে শুধুমাত্র এই একটি রাশ ডিসিশন এখানে একটি স্ট্রিক ডিসিশন নেওয়া হয়েছে শুধুমাত্র যাতে মিসইউজ না হয় যাতে আমার ট্রান্সফার পলিসিটা যাতে ঠিকঠাকভাবে লাগু হয় যাতে অ্যাক্টটা ঠিকঠাকভাবে লাগু হয় সেই কারণেই এই প্রভিশনটা এখানে রাখা হয়েছে তো আসা ভিডিও তো প্রায় শেষ হয়ে গেছে তো ভিডিও শেষ হতে হতে আমি আপনাদেরকে দু একটি কথা বলতে চাই সেটা হলো যে আবারও রিপিট করছি আমি যে এই রিউমারের কারণে আমি ভিডিওটি বানিয়েছি যে রিউমারটা উঠছে যে দশ বছরের আগে কোনো ট্রান্সফার হবে না ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট হোক ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট হোক বা কোনো টিচার প্রবলেমে পড়লেও ট্রান্সফার হবে না কোনো ফিমেল টিচারের যদি এমন কোনো ইস্যু আসে তাহলেও ট্রান্সফার হবে না কিন্তু 
आफ्टर गोयिंग थ्रू द एक्ट अपना जानते पे आशा करी अपना जानते पे ट्रांसफारगलार की कि प्रोशन आज है स्पेशल ट्रांसफार होने इंटर इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफारे ये दस बचर का एप्लीकेबल नए शुदुम्र इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफारे सो आपनारा गुजबे कान देवें ना अपनारा शिक्षक ए शिक्षक जो गुजबे कान दे समाज ध्वस हो जाए तो यह कारण अपन के आबाद रिक्वेस्ट करब कि शिक्षक का जाते को गुजब ना छोड़ा वाला एटलिस जाते जिसगल वेरिफाई कर जानते परे और जान चेष्टा जाते आपनाराओ भिडियो प्रत्येक जन टीचारे का भिडियो पोचे दिए अपनाराओ उन के विषय उन अधिकार सम्पर्न जीवन सार्विस लाइफ एक इम्पोर्टेंट मैटर सम्पर्क जानते अपनारा सहाज्य करबें ये आज के छोटो भिडियो एखने समाप्त करशा करी अपनारा भलो आलो थकबें